ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് റേസി മലയിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ക്യൂബനെ കുറിച്ചാണ് ക്യൂബ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറേ അമേസിങ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് കുറേ അമേസിങ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ബലകനെ അനുഭവിക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടണം വീഡിയോസിന് വേണ്ടി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം പിള്ളു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു കൺട്രീൻ്റെ ചുറ്റും ഐലൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു വലിയൊരു ഐലൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നാലായിരം ഐലൻസും ചേർന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ഈ ഒരു ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കൺട്രിയിൽ ചുറ്റും ഐലൻഡിലാണ് ഈ ഒരു കൺട്രി നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യൂബൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ക്യൂബ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയ്മായിട്ട് വരുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ക്യൂബ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ നെയ്മായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് പിന്നെയും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനുള്ളത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം അത് ക്യൂബ പറയുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ക്രോക്കഡൈൽ അതിൽ ഒരു മുതല ശരിക്കും എങ്ങനെ കിടന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വലിയൊരു മുതല അങ്ങനെ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഒരു നോർമലായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആകാശത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ക്യൂബ ക്യൂബയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹവാന എന്നാണ് ഈ ഒരു സിറ്റി അതായത് ഈ ഹവാന പറയുന്ന സിറ്റി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ അതായത് അവിടെ നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഹച്ച് പറയില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തുമ്മാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അങ്ങനെ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അത് പറയുന്ന വന്നിട്ട് വലിയൊരു ഒഫൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പിടിച്ച ജയിലിലേക്ക് ഇടും അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു നിയമം പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസിൽ തുമ്മാൻ കാര്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒഫൻസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന കൂൾ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും കുടിക്കുന്ന ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പിസ കഴിച്ചാലും ശരി ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചാലും ശരി എന്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചാലും കൊക്ക കോള നമുക്ക് സുലഭമായ എല്ലാ കടകളും വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ക്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം തീരത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം കൊക്ക കോള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു സ്ഥലം ക്യൂബയാണ് വേറൊരു സ്ഥലം നോർത്ത് കൊറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊക്ക കോല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്യൂബിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ ഇവർ ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് അവിടെ പോയി അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു ബാൻഡായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കൊക്ക കോല എന്ന് പറയുന്നത് അതും ക്യൂബയിൽ ക്യൂബയിൽ നോർത്ത് കൊറിയയിലും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അവിടുത്തെ കാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു വിൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് കാറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആയിരത്തി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാട്ട കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കാറുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാറുകളാണ് ഇപ്പോഴും ക്യൂബയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ക്യൂബയിലുള്ള കാറുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പോയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ച് ക്യൂബയിൽ പോയി ഓട്ടാനും അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നും വരില്ല അതായത് ഈ ഒരു ക്യൂബൻ സിറ്റിസണിൽ മാ സിറ്റിസൺ മാത്രമേ ആ ഒരു കാറുകൾ അവിടെ ഓട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ക്യൂബയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്റർ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ക്യൂബ പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലാണ് അതായത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻ അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത് ടു അൻപത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫെഡറൽ ക്രാസ്റ്റോ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂബയിലെ ഏറ്റവും ക്യൂബയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ അതായത് ഫെഡറൽ കാസ്റ്റോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതായത്
ചാടി പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഭക്ഷണം ആ ഒരു മുതലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ക്രോക്കഡൈലും പറക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും പറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലിലേക്കൊന്നും പറക്കുവൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചാടി പിടിക്കാനുള്ളൊരു ആ ലെവലിലേക്കെങ്കിലും ശക്തി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ക്രോക്കഡയിൽ അത് പറക്കാനുള്ള ക്രോക്കഡയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ക്യൂബ പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലാണ് ക്യൂബ പറയുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യം വന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിട്ട് ഇവർ മാറിയത് ഇതിന് ശേഷം ആരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുമില്ല അതായത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നു വന്നിട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ തുടർന്നും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യം തന്നെ ആയി ആയി തന്നെ തുടരും വേറൊരു പാർട്ടിയിലോ വേറൊരു സംഭവത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു കൺട്രി മാത്രമാണ് സ്കൂൾസ് അതായത് സ്റ്റഡീസും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒരു വ്യാപാരമായിട്ട് അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വ്യാപാരമായിട്ട് ഇവരത് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇത് അവർ ജസ്റ്റ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പനിയോ ചുമയോ എന്തൊരു അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഒരു നമുക്കൊരു പത്തിൻ്റെ പൈസ പോലും ചിലവാക്കാൻ ചിലവാകില്ല കാരണം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ അവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡീസിനായിട്ടും ഇവർക്ക് ആര് പഠിക്കാൻ പോയാലും അവരിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു രൂപ പോലും ഫീസായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മീ കമ്മീഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടോ ഒരാൾ പോലും വാങ്ങത്തില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അവിടെ ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രീ കോസ്റ്റിലാണ് ഇവർ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് സലൂ സല്യൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂബിലാണ് അതായത് എഴുപതിനായിരം പരം ഡോക്ടേഴ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ക്യൂബിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറേ അവിടെ ഈ വലിയ വലിയ സുനാമി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്യൂബയുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർമാരിനും അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാരും ആവശ്യമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ കോസ്റ്റിലാണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും മറ്റേ നേഴ്സുമാരിനെയൊക്കെ വിട്ടയക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കൊറോണ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ്മാരും മറ്റേ സിസ്റ്റേഴ്സ്മാരും തികയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരും ഒരു ചിന്ത പോലും ചിന്തിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരെയും ഡോക്ടേഴ്സുമാരെയൊക്കെ വിട്ടത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്യൂബ പറയുന്ന കൺട്രിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്ന കൺട്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ഈ ഫോണ് സെൽഫോൺ പറയുന്ന സംഭവമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സംഭവം ഫുള്ളി ബാൻഡായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഫോണ് എല്ലാവർക്കും സുലഭമായി വാങ്ങാനുള്ളൊരു അനുമതി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം കൊടുത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ അവിടെ സെൽഫോൺസോ ഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ജനങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ അവിടെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് പിന്നെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ ആയി പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇപ്പോൾ ഫോൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡോളറാണ് വെറും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡോളറാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും മറ്റേ വരുമാനമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഊബ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിലാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കെയിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂബ കൺട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷുഗർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂബ പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഒരു കറൻസി ഉള്ളത് അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസി എന്താ പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ട് യൂറോസിൽ അമേരിക്കയിലാണ് വെച്ചാൽ ഡോളേഴ്സിൽ പക്ഷേ ക്യൂബൻ കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ